symptoms, you know this already. Kasi nagtatagal na ako na kaya kay doktor. Okay, doktor ang AR, human dynamics. Huwag na etiology. Bibigay ko na lang tung tung CD sa inyo. Tracings na lang. Human dynamics ng AR. Ang AR naman, ang titignan nyo naman dito, yung pressure ng aorta. Okay? Di ba, sa pressure ng aorta, brisk up stroke, tapos medyo babagal na siya. Yung, yung medyo mas, mas mabagal yung down, down stroke niya. Pero with AR, since you have, the, the blood goes from the aorta, goes back to the LV, hence, mas mabilis siyang bumaba yung pressure sa aorta. Di ba? Kasi it's not just going against the peripheral resistance. Eh. No, wala actually almost yun kasi bumalik siya sa, sa LD. Therefore, this time you would have widened pulse pressure. Okay, ito yun. Ito yung, ito yung inyong LV. Tapos ito yung inyong aorta. Kasi di ba yung aortic pressure dapat dito yan? Di ba? Ito. Nag-ano siya. That's actually, ang, ang, pulse, ang BP nyo dito is nasa 130 over 30. It's widened pulse pressure. Okay, so, um, again, this just shows the widened pulse pressure. Ito. The, the tracing here is from the femoral artery and the tracing here is, the, is from the LV. Um, you would note a peripheral amplification, so mas mataas talaga yung FA kesa yung sa systolic pressure ng LV. And you would notice the wide pulse pressure. Ito. Again, wide pulse pressure. Mas bababa talaga siya. To a point sometimes that sobrang baba niya, almost mag-i-equal na halos dun sa LA pressure. Kasi, remember, during the time, it's diastole, di ba? It's the time where your mitral valve is open. And at the same time, your aortic valve is open din kasi may insufficiency ka nga. So, halos yung chamber na yan, halos kung sa severe AR talaga, po pwedeng halos magpantay-pantay yung, ano, yung LVEBP, yung LA pressure, at saka yung diastolic diastolic aortic pressure. Ni-imagine nyo sa mga severe. Kasi you cannot go lower than LA. Kasi may, yung, yung LA may pressure talaga yan para mag-push ng blood eh. Physical exam, uh, alam nyo na yan, yung mga, uh, alamin nyo yun. Kasi tinatanong pa rin yun, yung mga signs, mga corrigans, mga hammer, mga ganun. Natural history, bigay ko na lang to sa inyo. More tracings. Kayo na sasagot. What's the pathology? Uh, the catheter is in the, this one, the catheter is in the aorta. Tapos the catheter of this tracing naman is in the RV. And the catheter of this tracing is in the PA. What's the lesion? PS. Very good. Kasi yung systolic, dapat din yung systolic pressure ng PA at saka yung systolic pressure ng RV, dapat pareho. Pero pansin nyo dito, mababa yung sa... PA, mataas sa RV. What about this one? Name the pathology. Apex, LVOT, aorta, hokum. Notice the ventricular waveform, but lower systolic pressure as compared to the initial waveforms here. And ito. Uh, if you have a right heart pullback, so, ito yung PA and then RV. PA, RV. Mataas ang RV. Mababa ang PA. PS. Talaga, nalito na kayo. <laughs> Pinagbaligtad ko lang. Kasi pullback yan eh. Kasi ang catheter mo niyan is pagpasok mo niyan, papasok yung catheter mo, RA, pupunta siya sa RV, pupunta siya sa PA. So, yung PA mo, ito yung, ito yung pressure. Tapos hinatak mong gano'n, nahulog siya sa RV, biglang nag-shoot up. So you would think, bakit may gradient? Di ba dapat pareho lang yung pagsistuli? O, oh, di PS siya. So imagine nyo yung konti para huwag kayong malito. O, oh, ito. Ah, ano yung pulsus? <laughs> pulsus? Tardus yun. Kung mas maliit yung, yung parvus, kung maliit yung ano. Ito, ano to? Dapat automatic yan kasi sa exam mabilis. Ganito, para huwag kayo malito, 
tingnan nyo, ano ba tong ano ba tong parang may gradient na to? Is it during systole or diastole, di ba? Kasi pag alam mo nang libawa, is systole a diastole yan ah. Ano yung isipin mo magkakaroon ng gradient sa diastole kapag mas tinotic yung lesion mo? So isipin mo, MS. MFV wave ka rin. So baka may kong comment at MR to. Pero yung MR lang nakita nyo, no? Kita lang, hindi nyo nakita yung gradient. Oh, eto, ano to? Exactly. Bisperience. The spike and dome. So this is either or AR. Hokum or AR. Ito, ano ito? What's the lesion? Okay, so isa-isahin mo. Meron kang gradient, right? Systolic gradient. Therefore, AS. What's abnormal pa? Look at your aortic pressure. This is wide. It's so wide. So you have AR. So you have concomitant AS and AR. Ito, ano to? AR. Uh, ito, pinakita lang. Um, this is um, pre-pulmonary valvuloplasty after there's an improvement. Ito, ano to? What is the pathology? This is, uh, the catheter here is in the RV RA, this is RA, this is RV, tapos kinuhanan din nila yung RA pressure and the femoral vein pressure. TR, kaya talaga, ayan yung ano, di ba may V wave, yun yung, yun yung mega clue, V wave doon sa RA pressure, tapos you have the RV. In fact, uh, yung sa RA pressure mo, yung nag V wave na rin siya, di ba dapat ano yan, ganoon, A, C, V, pero puro V lang siya. Sobrang lakas ng TR, pati yung, I'm sorry, but sobrang lakas ng TR, pati yung femoral vein, nagkakaroon ng, ng V wave, di ba dapat walang V wave na malaki yung femoral vein, halos ganyan lang dapat siya. Ito ah, hindi na natin kasi nakakaya naman kayo, sir. Uh, what maneuver was done to elicit this reaction? Initially, pantay siya. Tapos nung pinaganito, biglang nagkaroon ng gradient. Pinabalsal ba? What is the pathology? MR. Nalalaga ko. Nakalagin ako, B-wave kayo talaga. O, ito, ano to? Ha? MS. Tapos ito, it just, this just shows that um, longer RR, mas nag, mas limiliit yung gradient. And that's the reason why we give beta blockers, bitch, anything that you, you know, prolongs the RR interval. Yun lang. Pag nakahanap ako ulit, saka ako talaga bigay sa inyo.